हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और ये एच पी डिपार्टमेंट के लिए 2015 में एग्ज़ाम हुआ था इसका जीके सेक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे हमने ट्वेंटी क्वेश्चन जी के डिस्कस कर लिए थे इसकी आपको एक प्ले चैनल पर मिल जाएगी इस वीडियो में अब हम सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ए वेट ऑफ 500 हंड्रेड पाई न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए केबल ऑफ लेंथ ऑफ 10 मीटर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है इक्वल टू 200 हंड्रेड जी पी ए देन द एलोंगेशन ऑफ द केबल इज तो जो एलोंगेशन के लिए जो फार्मूला रहता है वो डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ई जो ई e है यहाँ पे इलास्टिक मॉडलस है ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एल जो है वो लेंथ ऑफ केबल है डेल एल इक्वल टू एलोंगेशन ठीक है तो हम सबसे पहले ई e की वैल्यू टू हंड्रेड जी पी ए इसको हम पी ए में चेंज कर लेंगे टू हंड्रेड इंटू टेन रेस टू पावर नाइन और पी हमें वैल्यू दे रखी है फाइव हंड्रेड पाई और एल इक्वल टू टेन मीटर तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे पाई आ, पाई बाई फोर इंटू जो हमारे पास डायमीटर दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो डायमीटर हमें केबल का जो है वो टू दे रखा था टू सेंटीमीटर तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हम एरिया फाइंड कर लेंगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे फिर हम डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए कर देंगे पी हमारे पास फाइव पाई है इंटू और हम डेल एल की वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारे पास आ जाती है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू फाइव सेंटीमीटर और ये है ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटीलीवर बीम सब्जेक्टेड टू मोमेंट एट फ्री एंड ऑफ बीम विल वी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट right आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रेक्टेंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड व्हाट विल बी द टॉर्सनल स्टिफनेस ऑफ ए साफ्ट ऑफ लेंथ एल एंड शेयर मॉडलस जी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट एम आर एंड एंगल ऑफ टिस्ट फाइव तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी एम टी अपॉन फाइव तो ये किस तरह से आता है यहाँ पे जो हमें पता है टॉर्सनल इक्वेशन जैसे कि बेंडिंग इक्वेशन है ये हमारे पास टॉर्सनल इक्वेशन है तो यहाँ पर हम जो K की वैल्यू है जो टॉर्सनल स्टिफनेस रहती है वो हम फाइंड कर लेंगे तो K इक्वल टू एम टू अपॉन फाइव इक्वल टू जी जे अपॉन एल तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर इन ए प्लेन स्ट्रेस केस इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज आर वन थर्टी एम पी एंड थर्टी एम पी ए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम सी एस ट्रेस विल बी तो हमसे यहाँ पे मैक्सिमम सी एस ट्रेस पूछा हुआ है तो इसके लिए फार्मूला रहता है जो जब हमें मैक्सिमम सी स्ट्रेस निकालना होता है तो अल्फा मैक्स और अल्फा मिनिमम हमें दे रखे हैं तो मैक्सिमम सी स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा मैक्स माइनस अल्फा मिनिमम डिवाइड बाय टू तो वन थर्टी माइनस थर्टी डिवाइड बाय टू तो हमारे पास फिफ्टी एम आंसर आ जाता है और ये राइट आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव टू बार्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर ऑफ सेम साइज एंड सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल फोर्स इफ द बार्स हैव यूनिट इलोंगेशन इन द रेशो ऑफ फोर रेशो सेवन देन द रेशो ऑफ मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दीज टू मटेरियल्स इज ठीक है तो कुछ इस तरह से आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने इलोंगेशन देखी डेल एल वन तो हम अलग अलग से ले ले लेंगे क्योंकि हमें दो बार के लिए बोला हुआ है ठीक है फिर हम इन इन दोनों की जब रेशो निकालेंगे तो बाकी जो वैल्यू रहेंगी वो सेम रहेंगी तो हमारे पास जो ई वन अपॉन ई टू इक्व टू डेल एल टू अपॉन डेल एल वन हो जाता है तो हमें एल टू दे रखा है सेवन और डेल एल वन दे रखा है फोर तो ये सेवन डिवाइड बाई फोर इसका आंसर आ जाएगा तो सेवन रेसो फोर इसका राइट right आंसर है और ये है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम सी एस टेस्ट एंड एवरेज सी एस टेस्ट ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए थिन सर्कुलर ट्यूब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बॉटम है जो था सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इफ द लेंथ ऑफ ए कैंटी लीवर बीम्स कैरिंग इन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू और द स्पेन इज डबल द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड बिल बी जो यहाँ से हमें हम हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हमारे पास एक कैंटी लीवर बीम है अगर हम उसकी उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ तो अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होगी फ्री एंड में तो वो हो जाती है डी सिक्सटीन टाइम्स किस तरह से ये आएगी तो हमें पता है डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला क्या रहता है जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक टेबल है तो यहाँ पे जो फार्मूला रहता है वो रहता है डब्ल्यू एल की पावर फोर डिवाइड बाई ए टी आई तो हमें लेंथ डबल करने को बोला तो हम टू कर देंगे और पावर फोर ए टी आई तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये सिक्सटीन टाइम हो जाती है सिंपल डिफ्लेक्श
each side of length a is constant in all direction and is heated uniformly so that a temperature is raised to uh, t degree celsius if the if alpha is the thermal stress coefficient of expansion of cube material and e the modulus of elasticity the stress developed in the cube would be theek hai to hamare paas jo hamare paas hydrostatic stress स्ट्रेस रहता है वो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा रहता है फिर स्ट्रेन रिस्ट्रेंड हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू अल्फा टी और आल्सो ई एक्स इक्वल टू तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऊपर जो हाइड्रोटिक हाइड्रोस्टेटिक स्टेज स्टेट स्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ है कि जो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा वाई इक्वल टू अल्फा जेड वो अल्फा के बराबर है तो यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस म्यू अल्फा वाई माइनस म्यू अल्फा जेड अपॉन ई है तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इसको अल्फा मान के चलेंगे जब तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फा इक्वल टू ई सिगमा इक्वल टू ई अल्फा टी अपॉन वन माइनस टू म्यू तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाता है तो यहाँ पर जब हम ये देखेंगे तो कौन सा राइट आंसर है तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्टिव वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज जीरो एट द पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम एंड द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई एंड द सी एस स्ट्रेस इज टो एक्स बाई तो हमसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप पूछा हुआ है जहाँ पे हमें बोला है कि एक जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो एक किसी पॉइंट पे टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में जीरो होगा और नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन वो हमें दे रखे हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जीरो बोला हुआ है तो सिग्मा टू इक्वल टू जीरो हम इसको मान के चल पड़ेंगे और सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इक्वल डिवाइड बाई टू माइनस वन ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है जब हमने सॉल्व किया होता है कि सिर्फ हमारे पास दो स्ट्रेसिस दे रखे होते हैं तो सिगमा एक्स एक्स प्लस सिगमा वाई वाई इक्वल टू सिगमा एक्स एक्स प्लस सिगमा वाई वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर टाउ स्क्वायर एक्स वाई और होल एंड रूट तो हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास फार्मूला बनता है ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे पास हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोर ए बी तो यहाँ पे फोर टाउ एक्स एक्स टाउ अल्फा एक्स एक्स अल्फा वाई वाई इक्वल टू फोर टाउ स्क्वायर एक्स वाई तो टाउ एक्स टाउ स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू अल्फा एक्स एक्स फोर से फोर कट हो जाएगा तो अल्फा एक्स एक्स अल्फा वाई वाई तो इसके हिसाब से जो सही आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन मैच लिस्ट वन प्रॉपर्टी विद द लिस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्ट तो हमारे पास कुछ इस तरह से है फटीक और क्री प्लास्टिसिटी एंड लिमिट तो फटीक का हो जाएगा डिक्रीज जो टू है डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सिबल रिवर्सल्स ऑफ स्ट्रेस और करीब का हो जाएगा मटेरियल जो हमारा करीब हमें पता है कि मटेरियल जो होता है वो डिफॉर्म करता रहता है सबस्टेंडर लोडिंग के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा उसके बाद जो प्लास्टिसिटी है उसका हो जाएगा मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म भी दॉट एंड फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनता है टू वन फोर थ्री तो कुछ इस तरह से टेन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया डिटेल्ड वाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए